പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച മഹാപ്രതിരോധ സംഗമം അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ തുടക്കം നമുക്കറിയാം ഡൽഹിയിലെ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥിനികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ ഒരാളെ തന്നെ ഇതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥി റാനിയ സുലേഖയെ ഈ സമ്മേളനം സമാപനം സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ഫാസിസ്റ്റ് കാലത്ത് ശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെ അതായത് അതിനെതിരെ ശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഈ നട്ടപ്പാതിരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ ഒരു പ്രഭാഷകയല്ല പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നതും അല്ല ഞാൻ വേദികളില് മോണോലോഗാണ് ചെയ്യാറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മോണോലോഗ് അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നത് പുതിയൊന്ന് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് ഇന്നലെ സംഘാടകർ എന്നെ വിളിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ രോഹിത് വെമ്മല ഷഹാദുദ്ദീൻ ആചരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ പേര് ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആത്മഹത്യ ചെയ്ത എന്നല്ല വിശ്വസിപ്പിക്കാറ് കൊല്ലപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മേർഡറിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ട രോഹിത് വെമ്മലയുടെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് മോണോലോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് രോഹിത്തായി വന്ന് നിന്ന് സംസാരിച്ചൂടാ കറക്റ്റാണല്ലോ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ രോഹിത്തായി വന്ന് നിന്ന് നിങ്ങളോട് എൻ ആർ സി എ കുറിച്ചും സി എയെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് കരുതി രോഹിത്തിനെ തേടിപ്പോയപ്പോൾ രോഹിത്ത് വരാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല രോഹിത്തിന് താല്പര്യമില്ല രോഹിത്തിനെ കൊന്നവർ നിലനിൽക്കുന്ന ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ രോഹിത്തിന് തയ്യ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചെന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആവാമെന്ന് കരുതിയത് നജീബാണ് നജീബ് അഹമ്മദ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജെ എൻ യുവിൽ കാണാതായിപ്പോയ നജീബ് അഹമ്മദ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നജീബ് ആകാമെന്ന് കരുതി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ പക്ഷെ നജീബിനെ കണ്ടു കിട്ടിയില്ല കുറെ തിരഞ്ഞു നജീബിനെ കണ്ടു കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ കരുതി ആസിഫായി മാറാന്ന് ആസിഫിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോഴേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന ആ സി സി എ ഇഷ്യൂല് യു പി എല് മരണപ്പെട്ട അല്ല കൊന്ന ആസിഫ് ഇരുപത് വയസ്സുകാരനാണ് ഡിസംബർ ഇരുപതാം തീയതി ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് പുള്ളിക്കാരനെ മോർച്ചറിയിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ വരുന്നത് വരെ ആസിഫ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നാരും കരുതിയില്ല ആസിഫ് ആകാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ആസിഫായി നിന്ന് നിങ്ങളോട് സി എയെ കുറിച്ചും എൻ ആർ സിയെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ ആസിഫിന് പേടിയാണ് യു പിയിലുള്ളവർക്ക് പേടിയാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് പറയാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവരെന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചതാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് മുതലാണ്ടേ മോണലോഗ് ജയിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് രോഹിത് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല നജീബ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല ആസിഫ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒരു ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കത്തിയതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാനായിട്ട് തന്നെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ചൂടാ രോഹിത്ത് രോഹിത്തായതിന്റെ പേരിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് നജീബ് നജീബ് ആയതിന്റെ പേരിലാണ് കാണാതായത് ആസിഫ് ആസിഫ് ആയതിന്റെ പേരിലാണ് മോർച്ചറിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരുടെ അതേ രാഷ്ട്രീയം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാനായി വരുന്നതല്ലേ അതിന്റെ ശരി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാനായി വന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പം ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ അവസരമില്ല ഞാൻ ഇത്രയും കുറച്ച് വേദികളിൽ സംസാരിച്ചു അവരൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അനുഭവങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും മതി കേട്ടോ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ ആണ് അത് അനുഭവങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും മതി ബാക്കി അധികം ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞോളൂ എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഞാൻ അതേ പറയുന്നുള്ളൂ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അനുഭവങ്ങളും പിന്നെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്
കൊല്ലാൻ വരുന്ന അല്ലെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന തന്നെ ഞാൻ പറയും കാരണം അവരെ കാക്കിയിട്ടു എന്നല്ലാതെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അവരെ കാണേണ്ട ഒരൊറ്റ ഔദ്യോഗികമാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള മനോഭാവം അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ നേരെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും ആയിഷ റെന്നക്കും ലതീതൊക്കെ ഒക്കെ കൈ ചൂണ്ടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നിമിഷത്തിൽ ഉണ്ടായതൊന്നും അല്ല അത് ആ നിമിഷത്തിൽ ഉണ്ടായതല്ല അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഉറവിട്ടെടുത്തത് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ വിഷയം ആസാമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസാമിൽ ഈ വിഷയം നടക്കുമ്പം ഒന്നൊന്നര വർഷം മുമ്പ് അവിടെ ചെന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അന്ന് അടികൊണ്ട ഷഹീൻ ചോരയൊലിക്കുന്ന ഷഹീൻ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്ന ആ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തോ ഞങ്ങളെ കൊള്ളുന്ന വിഷയമായത് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അസാമിന് മാത്രമായിരുന്നല്ലോ അതപ്പോ അപ്പൊ തെരുവിൽ ഇറങ്ങണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്ത വന്നിരുന്നില്ല വൈകിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അതായത് ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തപ്പെടുമെന്ന് ആസാമിൽ നിന്ന് കരുതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ ഒരു കണക്ക് ഒരു ആർട്ടിക്കിള് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കേണ്ടി വന്നേ എനിക്ക് അത് കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇവരൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ വന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ അതൊന്നൊന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങിയതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമരങ്ങളിൽ നിന്ന് നയിച്ചവരെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോ അവര് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചും അവരെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് പോകും എന്ന് പറയുന്നത് കപടമായി പോകും കാരണം അവര് അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ അവര് അവരവരെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് അവർ ഉയർത്തിയ വിരല് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് അല്ലാണ്ട് അവരുടെ ജീവന് വേണ്ടി മാത്രം ഉയർത്തിയതല്ല അത് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഈ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് എ എം യു ക്യാമ്പസ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് അറി അറിയില്ലായിരുന്നു തോന്നിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ എ എം യു ക്യാമ്പസ് ഞങ്ങളെ സൗഹൃദ വലയങ്ങളിൽ എ എം യു ഉണ്ട് ജാമ്യ ഉണ്ട് ജെ എൻ യു ഉണ്ട് മറ്റു ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എ എം യു ക്യാമ്പസ് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കുട്ടികളോളം ഹംഗർ സ്ട്രൈക്ക് ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അസൂയ തോന്നിപ്പോയി അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നിരാഹാരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആ ക്യാമ്പസ് മുഴുവനാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇന്ന മതക്കാരെന്നോ ഇന്ന ജാതിക്കാരൻ ഇന്ന ദേശക്കാരനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ പോലെ അല്ല ദേശവും അവിടെ പ്രശ്നം വരും ഇവിടെ മതം മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്തമാണ് അവിടെ ദേശം കൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം അത് പരിഗണിക്കാത്ത ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വിദ്യാർത്ഥികളും അന്ന് നിരാഹാരം ഇരിക്കാൻ തയ്യാർ തയ്യാറായി അതിൽ നിന്ന് ഊർജ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ജാമ്യ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾ കണ്ട പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉലതീത വിരളി ചൂണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിനു മുമ്പുള്ള ഒരു രാത്രി ചിത്രമാണ് അവര് എണ്ണി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തിന് താഴെ ആളുകൾ തുടങ്ങിയൊരു സാധനമാണത് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഇന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അധികം ആളുകൾ വന്നില്ല അവർ ഓരോ മുറിയിലും ചെന്ന് ഒരു ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഓരോ മുറിയിലും ചെന്ന് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ആ കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നവരാണ് അവരോട് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റി പറയാൻ പഠിപ്പിക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അന്ന് രാത്രി അവർ ഇറക്കിക്കൊണ്ടാന്ന സദസ്സാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പോലും ഈ പാതിരാത്രി ഇവിടെ ഇരുത്തുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെ നിങ്ങൾ അവരെ ഞാൻ എന്നെ എന്ന് പറയില്ല അവരെ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റി പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അവരതിന്റെ പേരിൽ ഇറങ്ങിയവരാണ് അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പിറ്റേന്ന് അവർ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് വാട്സപ്പ് വഴിയും മറ്റും ഞങ്ങളും അത് അറിയുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നു സാധാരണ ഡൽഹിയിലെ ക്യാമ്പസുകളില് പൊളിറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ പാർലമെന്റ് മാർച്ചുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ പോലീസ് തടയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പക്ഷെ എടുത്തു പറയുകയാണ് ജാമ്യയിൽ മാത്രമാണ് പാർലമെന്റ് മാർച്ച് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് ക്യാമ്പസിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയാം ജാമ്യ എന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ സമരത്തെ തുടങ്ങാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല 
പോലീസ് പ്രയോഗിക്കുകയുണ്ടായി പിറ്റേന്ന് അവർ എക്സാം ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തു അതിനും ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട ബി ബി സിയിൽ കണ്ട ഷെയിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പം ബാക്കി നാലുപേരും പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലതീതനെ ആയിഷിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെഹീൻ തിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി ചിത്രം പിറ്റേന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ക്യാമ്പസിൽ പോകാൻ ബസ് ബസ് റൂട്ട് ക്ലോസ്ഡായിരുന്നു മെട്രോ ക്ലോസ്ഡായിരുന്നു ബസ് കത്തിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോളനി ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറാണ് അതിന്റെ പേരിലാണ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് ചെന്നവരാ നരനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കാരണം അത് ജാമ്യാണ് അതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെറർ അറ്റാക്ക് നടത്താൻ ജാമ്യയിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ അറിയണം ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പേര് ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് മാത്രം ഇത്രയും ദിവസം കിടന്നു എന്നുള്ളതിൽ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തമാണ് അത് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല രോഗം എന്താണോ അതറിയാദ്യം എന്നിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുക എല്ലാ രോഗത്തിനും എല്ലാ മരുന്നും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതിനാദ്യം രോഗിയോട് ചോദിക്കണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ രോഗം ഞാൻ പലയിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രോഗിയോട് ചോദിക്കണം ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനോട് ചോദിക്കണം ജാമ്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കണം എം യുലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കണം കശ്മീരിലെ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കണം ആസാമിലെ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കണം അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താ അസുഖം എന്ന് മരിച്ചുപോയ ആസിഫിന്റെ കുടുംബങ്ങളോട് ചോദിക്കണം ജാമ്യയിൽ പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് നീ മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അടിച്ചവരുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കണം യു പിയിൽ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അടിച്ചവരുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കണം രോഗികളോടാണ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേറൊരു രീതിയുണ്ട് രോഗം നിർണയിക്കാൻ വേറൊരു പരിപാടിയുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് രോഗം നിർണയിക്കാം രോഗിയോട് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും നിർണയിക്കാം നിങ്ങൾ നോക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത് ഗുജറാത്ത് ഓർമ്മയില്ലേ എന്നാണ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അല്ലേ ആ രോഗലക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് രോഗത്തിന്റെ പേരാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ചികിത്സയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ ജാമ്യയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതിന്റെ പേരില് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് കാരണം ജാമ്യയിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് കൈ പോയ കണ്ണു പോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വീഡിയോ വൈറലായതാണ് സംഭവം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്നെ വിളിച്ചത് നിങ്ങളെന്നല്ല എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് ആരാ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ എന്നെ വിളിച്ചത് അതിനെ അതിനാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ സംസാരിക്കുക ഞങ്ങൾ അവിടെ ഡി യു ല് പ്രതിഷേധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഞാനന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പം ക്യാമ്പസിൽ ഞാൻ ഐ ഡി കാർഡ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ക്യാമ്പസിൽ കയറ്റുന്നില്ല സാധാരണ ഐ ഡി കാർഡ് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൺപതോളം കോളേജുകളാണ് ഒറ്റ കോളേജ് അല്ല കേട്ടോ അല്ല എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് ആർട്ട് ഫാക്കൽറ്റി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളൊക്കെ നടന്നത് അപ്പം അവിടെ ചെന്നപ്പോ കാർഡ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ ഫ്രണ്ട് സനീജ കാർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവള് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി എടുത്തിട്ട് വരികയാണ് അതിനിടയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പോലീസിന്റെ വടി കയ്യിൽ എന്തിക്കൊണ്ട് എ ബി വി പി ഗുണ്ടകൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തട്ടിട്ട ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഡി യു ല് ഡി യു ല് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് പേരെ തട്ടിട്ടിട്ടുള്ളൂ അവരാണെങ്കിൽ ഐ ഡി കാർഡ് അല്ല എന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ കാത്തുക്കുകയാണ് കണ്ണി കണ്ട എല്ലാരും എടുത്ത് അടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവൾ ഐ ഡി കാർഡ് എടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പോയിട്ട് അടി വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കണോ അവൻ അത്ര സുഖമുള്ള പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അടി വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഐ ഡി കാർഡ് എടുത്ത് വന്നു ആ വരുന്ന വൈക്ക് അവള് എന്റെ സനീജ മിത്ര എന്നാണ് അപ്പം അവള് പേടിച്ചിട്ട് അവളൊന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ രണ്ട് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ തട്ടങ്ങനെ ഊരി കുലുക്കി ഊരിക്കൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ ആക്രോശിക്കുന്നത് കണ്ടു നീയാണ് അതൊന്നും ഒരു നിമിഷം പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ അതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു
ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ഇപ്പറാണ് അച്ഛ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ കൂടെ അല്ല അവര് ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അത്ര അടി കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിഷമം മനസ്സിലാവാം അങ്ങനെ ചിന്തപ്പെഴ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അവർ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ഏറ്റു വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റു വിളിച്ചത് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം കൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇസ്ലാമോഫോബിക് ആവാൻ ഇസ്ലാമോഫോബിക് ആവാൻ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഭരണകൂടത്തിന് ഇവിടത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് ഇവിടത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് മടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് പേടി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് പേടിക്കേണ്ടത് അതിനെ വിരല് ചൂണ്ടുന്നവരല്ല പേടിക്കേണ്ടത് അത് അത്രയും ആജവത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുകയേ വേണ്ടുള്ളൂ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പേടിയില്ല അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കാണോ പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മളെന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയാണോ പേടി ഇസ്ലാമും മുസ്ലിമും സ്വത്വം പറഞ്ഞാൽ തകരുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ മതേതരത്വം അങ്ങനെ തകരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെന്തുമാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രാജ്യത്ത് പൗരത്വത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പൗരത്വം നിഷേധിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല ദൈവിക ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമോ ഫോബി വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ പല വേദികളിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാ മസ്ജിദിൽ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിന്റെ കൂടെ ജെയ് ഭീമ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലായി ലായി എന്നൊക്കെ കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ആണ് ജെയ് ഭീമ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ദളിതേ ആവില്ല ജെയ് ഭീമ് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ദളിതേ ആവില്ല എന്റെ സ്വത്തം മാറില്ല പക്ഷേ ജെയ് ഭീമ് വിളിക്കുന്നവരെ കുറക്കണം എന്നുള്ള അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തെ ഞാൻ തകർക്കും അതിനാണ് ഞാൻ ജെ ബീമ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ദളിതയാവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല ലായി ലായി എന്ന വിളിച്ചുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ലോകനാണത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവില്ല നിങ്ങളെ പേടിക്കണം അതൊരു സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വന്നാലേ ആവുള്ളൂ ഉള്ളവർക്ക് എന്നെ പഠിച്ചോൻ ഇപ്പം കിട്ടുമെന്നറിയില്ല ഇനിയിപ്പം പുറത്തുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ലായി ലായി എന്ന വിളിച്ചോണ്ട് അള്ളാഹ് വിളിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവില്ല മറിച്ച് അത് വിളിക്കുന്നവരെ തകർക്കണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നേറുന്നവരെ തകർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പല വേദികളിൽ പോലെ എന്നോട് ആസാദി വിളിക്കാനാണ് പറയാറ് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ സമരത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല ആസാദി അല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്താണോ അവർ അതിനെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് ഏറ്റു വിളിക്കണം ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ അമിത് ഷാന്റെ പേരിൽ വിളിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി അമിത് ഷാ തേരെ നാം നിങ്ങളുടെ പേര് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ചപ്പല് ലിക്കർ ചെപ്പല് നക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ഇതാണ് കേട്ടോ വിളിക്കില്ലേ അറിയാമിറ്റാ ാം ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ് നാളെ നിങ്ങളെ മക്കളെ അയക്കണം കാരണം ഞാനൊരു വേദിയിൽ ഒരാൾ പറയണ കേട്ടു കശ്മീരിൽ സംഭവിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി ബാബരി സംഭവിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി യു പിയിൽ സംഭവിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി നമ്മളെ വീട്ടിൽ എത്താൻ നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കരുത് കാത്തു നിൽക്കരുത് കാരണം കൂടെ പറയാൻ പിന്നെ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കളെ നമുക്ക് ഇനി സുരക്ഷിതമാക്കാന്ന് കരുതി വീടുകളിലെ വീടുകളിൽ നിർത്തരുതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒക്കെ പറ്റും പക്ഷെ പ്രതിരോധിക്കുന്നവരെ തടയാൻ നിൽക്കരുത് ഇതൊന്നും എന്താ പറയാ രാഷ്ട്രീയവാദി ആവുക എന്നുള്ള നിലപാട് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവില്ല അതൊരു അരാഷ്ട്രീയവാദി ആവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുക മുന്നോട്ട് പോവാം ഷാലാം നിൽസലാം അസ്സലാം ഇന്തിഫാദ ഇൻകുലാം